अब आ जाओ हम लोग सब ग्रुप देखें स्क्रीन दिख रहा है तुम लोग को देखो सब ग्रुप का डेफिनेशन क्या है ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज कॉल्ड सब ग्रुप इफ एच इट सेल्फ ए ग्रुप अंडर द बाउंड्री ऑपरेशन डिफाइंड इन जी जी एक ग्रुप है उसमें बाउंड्री ऑपरेशन डिफाइंड है उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट एच है ये एच सब ग्रुप कहलाएगा जी का अगर एच इट सेल्फ इज ए ग्रुप फॉर एग्जाम्पल एवरी ग्रुप इज सब ग्रुप ऑफ इट सेल्फ ये तो क्लियर है एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट सेल्फ वैसे एवरी ग्रुप इज ए सब ग्रुप ऑफ इट सेल्फ सेकेंड द सबसेट कंटेनिंग ई मीन्स आई एन टी एलिमेंट इज ए सब ग्रुप ऑफ इच ग्रुप जी वेयर इज द आई एन टी एलिमेंट ऑफ जी थर्ड द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स टू जेड इज ए सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स जेड अंडर यूजल एडिशन एडिशन के केस में क्या हो जाएगा ये इसका सब ग्रुप हो जाएगा In order to test whether a subset H of a group G is a subgroup or not, or not, we have theorem. Here theorem one is there. Theorem one. Next page, page theorem two is. First, let us see theorem one. A non-empty set H of a group G is a subgroup if I double F. I double F means if and only if A belongs to H, B belongs to H. H is missing. Implies that A B belongs to H. And second, A belongs to H implies that A inverse belongs to H. अगर ये दोनों one and two property hold करती है, तो H G का subgroup हो जाएगा. और second, H G का subgroup है, तो ये दोनों property hold करेगी. Now proof. Necessary condition. Assume that H is a subgroup of group G. First ही हम ये assume कर लें. Then H itself is a group. Now by closer property. A belongs to H, B belongs to H implies that AB belongs to H, and by the existence of inverse, A belongs to H implies A inverse belongs to H. यानी कि first two हमारा prove हो गया कि H को ले लिया G का subgroup तो first two हमारा prove हो गया. The condition one and two of the theorem are true. Sufficient condition. Assume that a non-empty subset H of group G satisfies conditions one and two of the theorem. अब मान लेते हैं कि one और two को satisfy कर रहा है. Then we need to show that H is a sub, H is a group, or subgroup of G. First, closer property. Closer property flow follows from condition one. Condition one says A belongs to H, B belongs to H, implies A B belongs to H. So closer property holds true. Next, associative property. Since A B A, A B C is equal to A B C for all A B C in G, since G is a group. Therefore, A B C is equal to A B C for all A B C in G, which is a subgroup of G. It is also true. So, two property हो गई subgroup की. मतलब group की दो property हो गई. Next, third property, existence of inverse. It follows by condition two. जो condition two था, A belongs to H implies that A inverse belongs to two H. उससे ये property आ गई कि existence of inverse. Inverse exists करता है हर element का. Next, existence of identity. Suppose A belongs to H, then A inverse belongs to H from two. Multiply both two, then A into A inverse belongs to H by closer property. It it implies that A into A inverse into E belongs to H. Therefore, the identity element exists in H. It means H itself is a group. यानी कि हमारा चारों property हमने prove कर दिया. Closer property, associative property, existence of inverse and existence of identity. साथ ही साथ हम लोग एक और theorem देख लेते हैं theorem two. A non-empty subset H of a group G is a subgroup of G if and only if AB belongs to H. यहाँ पे भी H missing है. Implies that AB inverse belongs to H. Necessary condition देखिए इसका proof करने. यहाँ भी हमको दो part proof करना होगा. दो part में necessary part. Assume that H is a subgroup of G. H को G का एक subgroup मान लिए तो हमें ये दिखाना होगा कि A S में है, B S में है. Then AB inverse will also be in H. Take A B in H. Then A B inverse belongs to H by the existence of inverse. क्योंकि अगर B H में है तो B inverse B H में होगा. क्यों? क्योंकि H को हम लोग subgroup है. It implies that A into B inverse belongs to H by closer property. यानी कि ये हमारा proof हो गया. Next, this proves the condition uh, necessary condition of the theorem. Next, sufficient condition. Assume that H is a subset of group G. And satisfies the property that a in a belongs to H, B belongs to H, implies A B inverse belongs to H. 
यानी यही ए बी बिलोंग्स टू एच मिलता है एच ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच ठीक अब हमको क्या दिखाना है वी नीड टू शो दैट एच इट सेल्फ इज ए ग्रुप एच को हमें एक ग्रुप दिखाना होगा यानी कि हमें चार प्रॉपर्टी दिखानी होगी क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एसोसिएटिव सिंस एच इज ए सब ग्रुप सबसेट ऑफ जी एंड ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी फॉर ऑल ए बी सी एन जी जी ए ग्रुप है जी तो जी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी और एच जी का सबसेट है जरूर ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी फॉर ऑल ए बी सी एन एच इसलिए एच में भी ये होगा होल्ड करेगा यानी कि एसोसिएटिव हो गया नेक्स्ट एजिस्टेंस ऑफ आई सिंस एच इज नॉन एम टी देर एग्जिस्ट ए इन एच इट इम्प्लाइज ए इन टू एम बिलोंग्स टू एच इट इम्प्लाइज ए इन टू एन वर्स इज इक्वल टू बिलोंग्स टू एच फ्रॉम द कंडीशन ये जो कंडीशन गए हुए हैं अगर ए बी एच में है तो ए इन टू बी इनवर्स बी एच में होगा तो ये भी हो गया हमारा टू इट मीन दी एलिमेंट ई एक्सिस्ट इन एच दो प्रॉपर्टी होल्ड हो गई एसोसिएटिविटी एंड एक्सिस्टेंस नेक्स्ट एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स टेक ए इन एच इट इम्प्लाइज ए कॉमा ई बिलोंग्स टू एच क्योंकि ई हम पीछे दिखा दी ई एच में है इट इम्प्लाइज एट ई कॉमा ई बिलोंग्स टू एच इट इम्प्लाइज एट ई इन टू ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच क्यों क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच तो ई और ए है तो ई ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच हो जाएगा यानी कि ई ए इनवर्स ई ए इनवर्स मीन ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच यानी कि अगर ए एच में है देन ए इनवर्स इज ऑल्सो इन एच यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ एच एज इनवर्स इन एच दस एच कंटेंस इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एच तो थर्ड प्रॉपर्टी हो गई नेक्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी टेक ए बी इन एच देन बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच गिवन इट इम्प्लाइज दैट ए कामा बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच देर फोर ए बी इनवर्स इनवर्स इज इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू एच सिंस इनवर्स ऑफ बी इनवर्स इज बी देर फोर एच इज इट सेल्फ ए ग्रुप यानी कि हमारा ये सफिशेंट पार्ट भी प्रूव हो गया तो अब ये दोनों आप थोड़ा आप नोट कर लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पूछिए एग्जाम्पल वन एक्सरसाइज वन एच इज इक्वल वन माइनस वन इज ए सब ग्रुप ऑफ मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप जी इज इक्वल वन माइनस वन आई माइनस आई एग्जाम्पल टू छोड़ दो एग्जाम्पल थ्री पे आ जाओ शो फाइंड ऑल सब ग्रुप्स ऑफ एस थ्री एस थ्री के सारे सब ग्रुप्स लिखने हिंट कर दिया है एच वन इज इक्वल टू ए थ्री आई वन टू थ्री वन टू थ्री परमिटेशन से है लेकिन अभी तुम लोग का ये शायद पढ़ा नहीं है तो इसको छोड़ सकते हो नेक्स्ट सम मोर एग्जाम्पल्स हैं एक ही एग्जाम्पल देखो एक्सरसाइज नाइन लेट जी बी एडिटिव ग्रुप ऑफ टू बाई टू मैट्रिक ओवर द सेट ऑफ इंटीजर्स देन शो दैट एच इज इक्वल टू एक्स वाई जेड डब्ल्यू मतलब मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स इन जी प्लस दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो इज ए सब ग्रुप ऑफ जी यहाँ पे हिंट दिया है क्लियरली एच इज ए सबसेट ऑफ जी टेक एक्स वाई जेड डब्ल्यू एक्स डैस वाई डैस जेड डैस डब्ल्यू डैस इन एच दो एलिमेंट ले लो एच में देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स डैस प्लस वाई डैस प्लस जेड डैस प्लस डब्ल्यू डैस दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो नाउ डिफरेंस ऑफ दिस टू मैट्रिक्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू माइनस एक्स डैस वाई डैस जेड डैस डब्ल्यू डैस इक्वल टू एक्स माइनस एक्स डैस वाई डैस माइनस वाई माइनस वाई डैस जेड माइनस जेड डैस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैस And x minus x dash plus y minus y dash plus z minus z dash plus w minus w dash is equal to x plus y plus z plus w minus x dash plus y dash plus z dash plus w is equal to zero minus zero. It is equal to zero. Therefore, this dif difference of the two matrices belongs to S. Hence, H is a subgroup of G. Okay. So, ये भी तुम note कर लो. ये भी एक अच्छा example है. इसके अलावा बाकी तो तुम्हारे पास book है. उसमें देख लेना और इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी देन एच इज इक्वल टू एच इनवर्स ये भी ठीक है अच्छा है इसमें भी देख सकते हो तो इसको भी तुम लोग नोट कर लो और अगर कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो मुझे पूछो फिर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं बैठ के एक और ये एग्जाम्पल है कि फाइंड ए नॉन ट्रिबल सब ग्रुप ऑफ जी एल टू आर और है फाइंड ऑल सब ग्रुप ऑफ जेड सिक्स और इसके अलावा और है 
ये भी है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन एबिलियन ग्रुप ऑफ ए नॉन एबिलियन ग्रुप गिव एग्जाम्पल नॉन एबिलियन सब ग्रुप ऑफ ए नॉन एबिलियन ग्रुप गिव एग्जाम्पल्स ऑफ सब ग्रुप एच एंड एन ऑफ जी सो दैट एन इज नॉर्मल इन जी बट एच इंटरसेक्शन एन इज नॉट नॉर्मल इन जी ये देख लो इसका एग्जाम्पल है एन इज गुड एच थ्री इज गुड जी एच इज गुड वन वन टू वन थ्री एच इज इक्वल टू वन थ्री वन थ्री वन टू वन थ्री वन टू थ्री एच वन थ्री इज गुड वन थ्री वन टू वन थ्री वन थ्री वन थ्री टू देर फो वन थ्री एच इज नॉट इक्वल टू एच वन थ्री एंड एच इज गुड एच इंटरसेक्शन इज नॉट नॉर्मल इन जी ये इसकी जरूरत इसमें नहीं है अभी इसलिए इसको छोड़ भी सकते हैं आ, हो गया तुम्हारा इसके बाद फिर रिंग्स आ जाएगा और ये वाला जो बच रहा है इसको थोड़ा सा नोट कर लो 